हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन द फॉर्मर टॉक्स एंड हेयर आई एम अर्पित पांडे एंड टूडेज टॉपिक इज हाउ डू यू कैलकुलेट एल ओ डी एल ओ क्यू ड्यूरिंग एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन सो एंड टॉपिक इज एल ओ डी एल ओ क्यू डिटर्मिनेशन एंड वेन वी टॉक अबाउट द एल ओ डी एल ओ क्यू डिटर्मिनेशन द फर्स्ट क्वेश्चन एराइज इन ओवर माइंड हाउ डू यू कैलकुलेट एल ओ डी एल ओ क्यू ड्यूरिंग द एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन सो लेट अस चेक आउट दिस इन ब्रीफ सो वॉट इज लिमिट ऑफ डिटेक्शन और एल ओ डी सो एल इट इज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट इन द सैम्पल दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नेसेसरी क्वान्टिफाइड मीन्स एल ओ डी इट इज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एन एनालाइट इन द सैम्पल दैट कैन बी डिटेक्टेड बट नेसेसरी क्वान्टिफाइड लिमिट ऑफ क्वान्टिफिकेशन इट इज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एन एनालाइट इन द सैम्पल दैट कैन बी टिटेवली डिटरमाइन विथ एक्सेप्टेबल प्रोसीजर एंड एक्यूरेसी सो डेट आर डिस्कस मैथड टू कैलकुलेट एल ओ डी एल ओ क्यू डिटर्मिनेशन ओके द फर्स्ट मैथड इज द प्रडिक्शन लीनियरिटी परफॉर्म इट इज परफॉर्म बाई इट इज परफॉर्म बाई प्रिपेयरिंग लीनियरिटी सोल्यूशन एट द रेंज ऑफ टेन परसेंट टू फोर्टी परसेंट ऑफ द लिमिट कंसनट्रेशन ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट सॉलवेंट एंड इम्प्योरिटी and injected each solution in duplicate and then we have to plot a graph between the concentration versus peak response and from the graph we have to determine the slope and set xy of the line set xy means the intercept so if we find the lod the formula is set xy into 3.3 divided by slope if you have to determine the loq तो फॉर्मूला इज द सेट एक्स वाई इन टू टेन अपॉन स्लोप तो प्रिसीजन ऑफ एल ओ डी एल ओ क्यू इज टू बी इज टू बी स्टेब्लिश बाई प्रिपेयरिंग सिक्स प्रिपरेशन फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशन एंड इंजेक्टिंग सिक्स इंजेक्शन ईच ऑफ एल ओ डी एल ओ क्यू सोल्यूशन इट मीन्स डेट आफ्टर प्रोडिक्शन ऑफ द एल ओ डी एल ओ क्यू एल ओ डी एल ओ क्यू यू हैव टू प्रिसाइज by preparing six preparation from stock solution injecting six injection each of lod lq preparation and what is the acceptance criteria for this for lod percentage rsd for peak area should be between 10% to 33% in the case of related substance and in the case of related solvent 15% to 33% for loq percent rsd for peak area should be between not more than 10% in the case of related substance and 15% in the case of related solvent if we have to find the lod loq with the help of signal to noise ratio the procedure are illustrated below this can be applied to analytical procedure just exhibit baseline noise this is performed by comparing measured signal from sample with known concentration of the analyte with those of blank and establish the minimum concentration at which the analyte can reliably detected acceptance criteria for lod the acceptance criteria for lod signal to noise ratio should be greater than or equal to 3 to 1 for loq the acceptance criteria is the acceptance criteria the signal to noise ratio should be greater than or less than 10 to 1 ratio and the third method for the determination of lod loq is the visual evolution it can be it it can be evaluated for non instrumental method this is determined by the analysis of sample with known concentration of analyte and by establish the minimum level at which the analyte can be reliably detected lod and can be quantified loq with the acceptable accuracy and precision so i have uh, some questions for you please answer it on comment are these method you follow to establish lod and loq precision in your lab if yes so how well do you freeze the established loq concentration with precision and loq and accuracy so here is the basic difference between lod and loq what is lod the smallest concentration of an analyte in a test sample that we can easily easily distinguish from zero LQ the smallest concentration of analyte in the test sample that we can determine with acceptable repeatability and accuracy also comment what challenges you face while performing LOD LQ determination prediction in your lab thank you
if you like the content please subscribe and share the channel and also like the videos and do one more thing for the more exciting video please press the bell icon thank you